ilişkiler nasıl yürütülüyor? İlişkiler aslında e, çoğu zamanda dönemsel e, zorluklara da geçebiliyor. E, bir e, örnek vermek ihtiyacı olursa, e, gayrimüslümanların manastırları vakıf kategorisine almak istiyorlardı. Çünkü manastırlara vakıf olarak e, algılanıyorsa onların vakıflarının verilen statüsü ve haklara da sahip oluyor. Mola Husrev, II. Mehmet döneminde bu konu üzerinde baya uğraştı ve o dönemde II. Mehmet İstanbul'un yeniden kurulması, Halil Hoca'nın söylediklerinin gibi bir kez daha canlandırması için bir hedefi olduğu için çok daha esnek denebilecek bir şekilde yorumladı ve izin verildi. 1520'lerinde ama İstanbul'un nüfusunu artıyor. Mahalleler karışıyor. Yani bir e, yer için savaş başlıyor. O zaman bir bakıyoruz aynı konuyu Osmanlı Seyhülislam'da müftüler çok daha e, hanefi, eski Hanefi hukukunu dar görüşü dönüyor. E, çünkü toplumsal olarak böyle bir ihtiyaç oluyor. Dönem dönem bu tür ilişkilere öyle yürütülüyor. E, o zaman bu iki çerçeve bize uygun olmuyorsa eğer yeni bir çerçeve bulmamız lazım. Bu yüzden bu yine de kayıtlara bakılınca ve sadece kadı mahkeme kayıtlarına değil aynı anda Ortodoks Kilisenin kayıtlarına ya da yerel mahkemelere bakıldığında ve böyle bir kayıtlar bizde var mevcut ee, Yunanistan'da e, milyonlarca e, doküman bulunuyor. Bütün kütüphanelerinde, Seres'te, Drama'da, Atina'da, Selanik'te. Böyle bakılınca çok daha canlı bir Osmanlı topluluğu görüyoruz. Çok daha karışık bir Osmanlı topluluğu görüyoruz aslında. Davalarda İki tane gayrimüslim, bir tanesi Nasraniye denilen, öbürünü de normalde Ermeni olursa Ermeni yazılıyor kayıtlarından. Gelince mahkemelerinde ikisi de İslam hukuku üzerinde ve Hanefi hukuku üzerinde ve Osmanlı hukuku üzerinde bir dava görüleceğini karar veriyorlar. Ee, önemli olan e, iki taraflarında anlaşarak hangi mahkemeye gideceklerse eğer ve normalde davacı en üst tutuluyor. Yani birinci karar davacının e, oluyor. O zaman e, bu hukuk sistemini kabul etmeye de karar veriyorlar. E, ve kabul ediyorlar. Sonuçları da kabul ediyorlar. Normalde e, mahkeme en son e, ücra oluyor. Bir anlaşmazlık olduğunda ilk önce aile, ondan sonra mahalle bunu çözmeye çalışıyor. Bu yüzden kadisicilerinin mahkemelerinin kayıtlarında ve gayrimüslümanın, ortodoksların bilhassa kayıtlarında görülen en fazla kayıtlar sulh kayıtları. Çünkü Anlaşmazlık e, birinci diyelim tercihi sulhtur. Yalnız e, sulh olmazsa ondan sonra dava gör, görülecek bir kural da yok. Ben e, defalarca şöyle bir şey gördüm. Osmanlı, Müslüman ve gayrimüslüman bir dava açmak istiyorsa, adaletini bulmak istiyorsa ona göre hangi mahkemeye gidecek karar veriyor. Ve mahkeme sırasında karar çıkmadan mahkemeye ya öbür tarafta sulha zorluyor ya da mahkeme kararının alıp 
başka bir mahkemeye başvuruyor. Eğer kendice bu adaleti bulamadıysa eğer. Bu karışıklık aslında e, şunu gösteriyor. Osmanlı Devleti tebaası için, e, Müslümanlar ve gayrimüslüman Osmanlı tebaası için bu serbestliğe, serbestlik tanıdı ve öylece önemli olan anlaşmazlığının bitmesi sağlıyor. Çünkü bu ya da şu şekilde adaleti bulan sonunda duracak. Bazen e, yerel mahkemelerin kaydılarında böyle e, ifadeler gördüm ben. İkimiz de ayrı ayrı kadisi mahkemelere gittik. İkimizin elinde ayrı ayrı hücretler var. Ama bu çok pahalı oldu ve sonunda anlaşmazlık bitmedi. Bu yüzden biz en sonunda sulh yapıyoruz. Normalde şaşıracak tarafı da şu ki Ortodokslarının kilise ya da yerel mahkemelerinin bulunması sadece gayrimüslimanlar ya da Ortodoksların gitmesini beklenirdi. Ama orada Müslümanlar da vardı. Hatırlıyorum bir 1676'da ya da 7'de Atina Biskoposu'nun kayıtlarında bir e, dava görülüyor. E, Atina'nın çok meşhur bir ağalarından e, üç tane gayrimüslümanları ortodokslara para veriyor. Ama bunlar iki senede sonra ana paraya verdikten sonra faizi elbette vermiyorlar. Adam üçünde de mahkemeye, kadis mahkemesini götürüyor. Kadı da kabul etmiyor. Onların, onun iddiaları. Bu yüzden sonunda faizini alamıyor. Alamayınca bu defa Atina Piskobusu'nun mahkemesine başvuruyor, anlatıyor ve bir iste, isteğe bulunuyor. Lütfen diyor. Siz iki tane afor, afor, aforiz mektubu yazın. Öylece zorlayacağım adamlara faizi vermeye. Üçüncü Kişi yan yaya gittiği için Patrik'ten rica ederek Patrik'in bir aforuz mektubu alın, yan yaya bir şopusunu yollayın. Öylece ben de üçüncü kişiden de paramı alabileceğim. Bu tür e, ilginç davalar ya da ilginç istekler yerel mahkemelere ve e, metropolit kaydılarında mevcuttur. Ve o bize gösteriyor ki millet sisteminin istediği gibi kutuların içinde milletlere yaşasın, birbirinde pek fazla ilgilenmesin bir konu söz konusu değil.